ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ആണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നാളെ മുതൽ അതായത് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവരെല്ലാം നാളത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നറിയാം ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഫേസ് മാസ്ക് ഇന്ന് ഫേസ് മാസ്ക് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള നിയമം വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസോ സാനിറ്റൈസറോ കയ്യിൽ കരുതുക എന്നുള്ളത് സ്പർശനത്തിലൂടെയുള്ള അണുബാധ ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും കൂടാതെ ഫ്ലൈറ്റിലെ സീറ്റിൻ്റെ ആംറസ്റ്റ് ഫുഡ് ട്രേ തുടങ്ങിയവയും ഇരുന്നയുടൻ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ടൊരു പെണ്ണാണ് എന്തിനാണ് പെണ്ണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരോടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഫോമുകൾ വല്ലതും എയർപോർട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് അടുത്തതായി ഫ്ലൈറ്റിൽ ഹാൻഡ് ലഗേജ് ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം ചില എയർലൈൻസ് ഇപ്പോൾ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വില കൂടിയ ആഭരണങ്ങൾ ക്യാഷ് കാർഡ് എന്നിവയൊക്കെ ഹാൻഡ് ലഗേജിൽ ഇടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായി യാത്രയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിലും യാത്രയിലും വൈറ്റമിൻ സി ടാബ്ലറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായ കിവി സ്ട്രോബെറി ഓറഞ്ച് ബ്രക്കോളി നാരങ്ങ പപ്പായ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസതടസ്സമോ തൊണ്ടവേദനയോ എന്തെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടുക ക്യൂ പാലിക്കേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ കഴിവതും തിരക്കൊഴിയുന്നത് വരെ മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് വന്ന് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരായ ഗർഭിണികൾ വിസ തീർന്നിട്ടുള്ളവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ സമയത്ത് നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ജോലിക്കിടയിൽ ലീവ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എന്നാണ് തിരിച്ചു വരിക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ എന്നാണ് അതായത് ഗൾഫിൽ ഓരോ രാജ്യത്തും എന്നാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് ഇതുവരെ അവർ ഒരറിയിപ്പും തന്നിട്ടില്ല കൃത്യമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാറൻറ്റൈൻ കർശനമായി പാലിക്കുക നമുക്ക് സേഫായിരിക്കാം എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരും സേഫായിരിക്കും നാട്ടിൽ പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യാത്രാമംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ പറയുകയും വേണം താങ്ക് യു